计算机计算机是火烧赤壁。一九九零年的个人赛，红方是熊学渊，黑方是许云川。开局的话是西安之路对战骑马局，那红方两头蛇，黑方走的是三步虎。常规招法的话，上正马或者上边马，多见一点。炮二平四也有这么下的，这种棋是注重阵型的走法，但是也会给黑方出局的机会。这样的话，这个棋啊。黑方就向三进五，那红方这个棋选择是马八进七，这儿黑方就卒三进，那对方非吃不可，黑方就长车。此时呢，这个棋啊，红方可以选择赶快上马，将来如果吃的话，即便顺势补象，下一步推炮打车或者补士出车，这种棋啊，红方将无懈可击，稳吃先手。那么实战的话。红方选择兵卸金，黑方的话就上马，这儿的话红方就往下冲啊，这种棋非常激烈。黑方的话出局以后，到这儿应该来说呀，把对方这个兵捉死就可以抗衡了。红方的补士下一步是要出局吃马，那黑方这个棋当务之急是卒卸金。如果你要吃，那这个马将来是可以马四进六，所以话这路棋啊并不怕。实战，黑方没敢这么下，他是担心红方这出局啊，将来你上马之后，他有一个上马踩双。其实呢，这个棋到这儿以后呀，可以呢选择弃子。那么你要是往这儿蹬啊，他这个车可以点进去，你这边吃个马之后，这里一捉啊，将来你要破这个士，你要丢个象，你要逃这个马，他就充足。这儿你吃炮的话，他这边一冲啊。拱着炮吃着马，肯定是可以追回狮子，所以呢，黑方这个棋啊，就可以选择得回一个子，或者继续弃子，手段将非常多。到这以后，红方自然是进炮，中间要将军啊。黑方如果吃，那红方首先，如果黑方选择补士啊，找机会啊再吃。红方如果敢躲的话啊，这个棋反而黑方就有利了，因为什么呢？因为黑方这时候顺便把中兵给扫掉了。这样你看似出局啊，看中马不丢。但是你这个马受困呀、啊，黑方卒心只管冲啊，一卡象眼，对方就危险。那么你去打他这个棋呢，将来是有一个马六进五。到这以后呀，你这个车就点到下二线，暂时也没用。他就是马五进六往里蹬，关键你还不能牵啊，一牵他一甩就抽你。所以这个棋虽然黑方少子，但他的攻势将非常强。所以红方多个子反而受困啊，这棋肯定是不利的。所以我们可以看到。这路棋，黑方呢当务之急就是把马放火，因为他的阵型不好，要赶快调形。实战的话，黑方贪功冒进，哎，那红方就出去一捉。黑方这时候走了一步平车腰对，到这儿啊，应该说问题也不是很大。那么关键招法还是应该考虑对卒。对方如果上来踩，那这个车可以推到下二线做一个防守。对方啊，这里如果去过的话，这边呢。将来可以选择相调，那么你出车的话，他这边可以捉你啊；你上来的话，他这边也就是对车，对完以后你不能试啊，试掉的话，那过来吃双啊，胁迫你。所以对方一般会老将吃，但即便如此的话，他也是捉你这个啊，将军吃。那你踩掉的话，将来这两个象棋可以连起来。那么走到这儿以后呀，我们看这个棋啊，对方啊，你这里在捉的话。他这个棋啊，其实可以看住，找机会就可以脱身。你现在上马准备威胁他，他刚好可以牵你，所以你不敢，那你就得进老将。然后这个棋啊，就会有一个补士，等你再上的话捉你一下，因为局已经生根啊，你踩卒又踩不到，这边又上不进来啊，所以你不管怎么走吧，他这儿一上马之后跟你对着车踩着中兵啊，应该说黑方是可以守住的。所以说这个局面啊。对卒是非常关键的招法，实战他走的是推炮啊，还是一意孤行，想要去威胁对方的马，结果呀，红方打了黑方一个措手不及，黑方在这以为啊可以能威胁对方，不料这个马一上来呀就出了问题，现在你要打马，人家这里呢踩着车，这儿的话这个车退回，意思是啊这边不管你啊强行打，看你怎么走吧，结果人家就气死了，这锅炒马太厉害了，看你敢不敢吃啊。这儿如果你要去吃，现在呢这个棋，他就有一个将军啊，然后呢换掉你。
这个炮你肯定要吃啊。接下来他进军呢，就把这个马给捉死了。现在这个棋还要杀着底士啊，那确实是非常难下。到这儿也是难免一败啊。比如说你这个车过来，准备做最顽强的防守，那红方的手段就是捉马。这个马一走就将死，那正常是要退回的。然后呢，红方就抢卒，黑方自然是选择一个退车回来。为什么呢？因为他可以强过三兵啊，将来回马将出车的可能性。这个车要到下二线防守，然后呢，车八进八牵住，你要对车，他就是不对，所以你得点将啊，退回呢就抢兵。到这以后，他这里可以选择招法啊，就是呢有一个兵三进一渡河，你现在不能象，否则他杀你一将啊，这个车过来一抢马就输掉了。所以到这儿你看他过兵没有办法，只能杀中兵。然后这个兵平过来，那么你吃啊，他就下。这儿有一个将来拱掉中兵啊，就变成围居的手段，你也没办法，你只能去吃啊。到这里硬砍象啊，脱身。你飞象无处飞啊，你只能去保。这兵一过来要拱马，你还得去跟。那么追这样个棋的话，这儿它有一个居到底线破势手段。一旦你敢上马的话，他这边一吃马，马一走将死。你一看这兵下来受不了啊，所以到这儿你比如看吧，点将一回马一下兵，这就输掉了。所以最终你还得出老将。我们看一下他出老将的变化。这儿的话杀对方底士啊，他回马拦住你反杀，你补士之后呢，穿一将啊，直接砍中士，这边就要杀你了。所以这里马跟兵都不要了啊，你现在怎么走也看不住底士啊，这就绝杀了。所以这个套路非常深啊。到这儿以后呢？应该来说，你是顾不上去吃这个马。黑方无奈情况下补士，那红方就过河车继续追杀。到这儿的话，这个棋啊，你就是吃个马，将来这边还是要收攻，道理是一样。卧槽马一将就杀了，所以呢，这个炮要看下二线防守卧槽，你顾不上吃子，所以黑方只能平车过来防守。红方呢，顺势就是一脚，这棋啊下的非常气人，踩着双车的，黑方没办法，那只能说是无功而返啊。接下来这里呢，继续抓。到这儿你也抛三平四不敢走，反正他始终卧槽马威胁你啊！刚才你也不敢吃马，现在更不敢吃。到这儿的话，选择是马先退回，找机会上个卧槽马踩车再吃。此时呢，红方就兵三进一冲过来，黑方先踩车，眼看下一步啊，马看着卧槽了，终于可以吃子了。那红方顺势杀掉。黑方到这里的话，他没有选择抛三平四，为什么呢？因为这个棋啊，他有一招惊天妙手，就是甩炮。你看似可以吃一个子。他这里有个七炮啊，如果你吃掉卧槽马偷杀，这个心你不行，那么你可能不会吃啊。落士，这里呢就杀你象啊，补士的话砍掉继续威胁你。所以这样个棋的话，那确实是不好防守，只能上马去看了。然后呢，这个棋啊就吃掉你，将来强行踩士啊，你得赶快走车才行。车走开之后，他这又是一个甩车叫杀，你还得退回来。然后呢，强行踩掉你，这个双车啊一抢士就崩了。到这以后，你现在进炮甩开来不及啊！人家这里呢，直接就杀将了啊！杀将之后你得出啊！这个居一平之后杀底士你是看不住的，你这就差一步棋啊，就来不及，他先杀你。所以说这个棋啊，落士是输啊，这个踩掉也是输。可见呢，这个棋到这以后，你炮离开，人家就平炮偷袭底线。所以这个棋你没办法，看着是子不敢吃。许云川临场只好上马。到这里的话，想找机会往里切啊！不过人家这马在这也不怕。现在呢，红方仍然是抛四平二，这个棋太狠呀！黑方赶快把车线甩开。那么这个时候，因为炮在下二线啊，还没发出去，所以你现在弃炮不成立。红方呢就平兵，慢慢去围城。黑方只好先盯住啊，这儿红方就飞象把你的马别住。那这棋啊也尴尬了，黑方只好长车准备吃兵过来救援。此时呢，红方选择兵四平五先拱车。这个棋走的啊，确实有套路呀。那么现在啊，对方如果足吃就踩车，那么你车一吃，他这个棋很可能马就切进来，又踩车又踩炮，直接脱身了。所以这样你必然是子啊。所以到这里啊，你已经少子情况下，你这里就没办法啊。他这儿的话，选择就退回坚持，坚持的话，红方进炮得势不饶人啊，黑方只好支势顽强。红方这时候下出了炮二进一，别住象眼硬吃马。那这个棋啊，黑方不甘心就退回，红方也没有去到底线追杀，而是选择兵进一啊，直接就开始进攻，准备强行破象。这棋啊势不可挡
，黑方只能踩掉再说。如果你要吃，我就打你车。那么追这样的棋的话，红方他是以退为进啊，太精妙了。你表面看起来是利用对方的马，你不能走，走开吃车。但是呢，这个棋啊，人家一打你，你还不能动了。你这一动，人家踩你车，这套路神呀、啊！你现在车还不能吃，他打一将带响，然后的话就把你车给抽了，所以这个反利用太厉害了，黑方没有办法，只能吃一个吧。红方顺势打一将追回了狮子，而且这个时呢，他富有很强大的攻势，这里叫了杀，那黑方只能出将了。红方这时候炮五进二，又踩着车啊，套路太深呀，见车牵住也是勉强支撑，找机会要上马踩车。此时呢，红方顺势炮五平，根本不给机会，那么你上马就将你一局，没办法呀。这儿的话，这个棋确实不知道该怎么下了。临场他就先进一步啊，把这炮交给车，然后呢勉强支撑。到这儿红方直接把马拉住，让对方啊不能翻身。现在这个棋黑方就落势回来。那这儿的话，平车就是要吃马叫抽。黑方落势的意思也是在支撑，你要吃一个我吃一个算了。这儿红方也是简单脱身啊，那么黑方就吃掉。红方顺势退回，他是要一面一将吃炮。到这里黑方只好支撑。接下来这些呢，居二平四啊，就要杀这个底势了。到这儿上老将是避免这个直接杀底势啊，抽车的手段。这里可以飞个象，然后呢，他退一将，这里啊，你要上去后没串打不行，那就下。到这又点一将啊，上去这儿走了一步飞象。那这个棋啊，已经守的是固若金汤呀。那没办法，他先进来吧。然后呢，这棋兵五进，只管冲啊，飞象意思就不让你闪击啊，不让你脱身，强行拉住你啊，过中兵。这棋走的太狠，甩车的话，这个棋想找机会啊，看能不能对个车。这儿的话，车四平六，根本就不给你机会。你想脱身就将死你，但是你现在走老将的话，这兵过来你挡不住呀，所以没有办法，走这里只能认输。那熊学员获胜。